ഓക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോവാം ദ പീരീഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാവിംഗ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർ ക്ലേവിംഗ് പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൈ പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർവീസ് പീരീഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സർവീസ് പീരീഡ് സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ദ പീരീഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാവിംഗ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ബിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡാഷ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ബീക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി വിങ് ഓപ്ഷൻ സി വോയിസ് ബോക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോംബ് ഡബ്ബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് കോംബാണ് ഹെൻ ഹെനിൽ വരുന്നതാണ് പൗൾട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡബ്ബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെന്നിൻ്റെ മുകൾ തലയുടെ മുകളിലൊരു കോമ്പുണ്ടല്ലോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡബ്ബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ന്യൂ ബ്രീഡ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ ഇവോൾഡ് ബൈ എൻ ഡി ഡി ബി കമൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തർപ്പാർക്കർ ഓപ്ഷൻ ബി സുനന്ദിനി ഓപ്ഷൻ സി കരൺ സ്വിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ കരൺ സ്വിസ് ആണ് ഡഗ് എഗ്സ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഹാച്ചിങ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊളസ്ട്രം ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ ക്ലാവ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ ടെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഡയറി അറ്റൻസസ് ഷുഡ് ബി മീറ്റ് പ്രിഫറബ്ലി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി അലൂമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രോൺസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഏത് പാ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതെല്ലാം തന്നെ അലൂമിനിയം അറ്റൻസസിലാണ് അവർ മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ സമ്പത് കുമാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ ബാനർജി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സമ്പത് കുമാറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ക്യാറ്റിൽ ഇൻ എ ക്യാറ്റിൽ ഷെഡ്ഡീസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൽ ടി എൽ ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസ്ചുറൈസേഷൻ ഈസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി എൽ ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസ്ചുറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പാസ്ചുറൈസേഷനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫ
ഗ്യാമ്പിയൻ ഫീവർ ഓപ്ഷൻ ബി യെല്ലോ ഫീവർ ഓപ്ഷൻ സി മലേറിയ ഫീവർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മലേറിയ ഫീവറിൽ ആണ് ഹിമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ടും പ്ലാസ്മോഡിയം ആണല്ലോ മലേറിയൽ ഫീവറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഒക്കെ ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഹീമോസോയിനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡമോഫിലി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പോളിനേഷൻ ബൈ ഇൻസെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പോളിനേഷൻ ബൈ വിൻ ഓപ്ഷൻ സി പോളിനേഷൻ ബൈ ബാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എൻഡമോഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ ബൈ ഇൻസെക്സ് ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ സീൽ ആൻഡ് ട്രേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മോളസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാറ്റ് ഫോംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോട്ടോസോയൻസ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫോംസിലുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി സെൽസ് ആണ് ദ ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ബി മീസോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി തെർമോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെൽവോൾ ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓപ്ഷൻ സി മീസോസോ ഓപ്ഷൻ ഡി റൈബോസോ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അതിന് പകർന്ന പകരമായിട്ട് അവർക്ക് മീസോസോമയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫിലോടാക്സി റെഫേഴ്സ് ടു ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ലീവ്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് വെയിൻസ് ഇൻ എ ലീവ് ഓക്സിലറി ബഡ്സ് ഇൻ എ പ്ലാൻറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലീവ്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഫിലോടാക്സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പി എഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൗ മിൽക്ക് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ മിനിമം കൗ മിൽക്കിൽ എത്രമാത്രം ഫാറ്റും എസ് എൻ എഫ് മിനിമം ഇത്ര എമൗണ്ട് കാണണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫ് ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ചോദിച്ച അതിലും ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിമൽ വിച്ച് ഹാവ് ഓൾ ടീത്ത് ഫാളൻ ഓഫ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഗമ്മേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രോക്കൺ മൗത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഏജ്ഡ് അനിമൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫുൾ മൗത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗമ്മേഴ്സ് ആണ് ദ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അലവൻസ് ഓഫ് എ ഫീഡ് ഗിവൺ ടു അനിമൽ അനിമൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി റേഷ്യോൺ ഓപ്ഷൻ സി കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെയിൻ്റെനൻസ് റേഷ്യോൺ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അലവൻസ് ഓഫ് എ ഫീഡ് ഗിവൺ ടു അനിമൽ ഈസ് കാൾ റേഷ്യോൺ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് goat meat is called option a mutton option b pork option c sheep option d lamb the correct answer nu parayunathu option c aanu that is sheep on aanu appo goat meat nu parayumbo nammal orikkil mutton nerudathu mutton ennu parayunathu sheep inde meat ne aanu mutton nu parayunathu pork nu parayunathu pig inde meat aanu then ഡിയർ മീറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെനീഷ്യൻ എന്ന് ഡിയർ മീറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വെനീഷ്യൻ
ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാക്ടി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷണറി സൈസ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ ഫോർ ടെൻ ലയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഫാമിലി ബൊവിഡെ ആർ ബൊവിഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന അനിമൽസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്യാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഷീപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ക്യാറ്റിൽ ഷീപ്പ് ഗോഡ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ഫാമിലി ബൊവിഡെ ഫാമിലിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡയറി കൗ ഡയറി കൗവിൻ്റെ ആവറേജ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആവറേജ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡയറി കൗ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് യൂസ് യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെലിവാനോ ഫ്രീ ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റിസോഴ്സിനോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ഫ്രം സർട്ടോളി സെൽ ടു ദ എപ്പിഡനിമസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെർമിയോജനസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇജാക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പെർമിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർമിയേഷൻ ആണ് സ്പെർമിയേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ഫ്രം സർട്ടോളി സെൽസ് ടു ദ എപ്പിഡനിമിസ് So next question Sweat glands are present in all livestock except option A cattle option B sheep option C goat option D pig So sweat glands illa the livestock eda nu vachal correct answer option C aanu goat The hatch weight of a day old cool chick is ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ ഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഗ്രാംസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെവൻ ഗ്രാംസ് ദ വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ എഗ് എഗ്ഗിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റമിൻ ഇ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റമിൻ എ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പം എഗ്ഗിലില്ലാത്ത വൈറ്റമിൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ഇൻ കാറ്റിൽ ഈസ് കാറ്റിലെ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഡേയ്സും അവേഴ്സും മാറിപ്പോകരുത് മാറ്റി ഷഫിൾ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇടും തെറ്റിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയ